Desde que subí el video analizando las rutinas de skincare de los miembros de BTS, me llegan mensajes pidiéndome que analice las rutinas de skincare de las integrantes de Blackpink. Si sos fanático de este grupo o si querés saber cómo es que tienen la piel que tienen, quédate mirando este video. Blackpink es un grupo de K-pop conformado por cuatro integrantes: Lisa, Jisoo, Rose y Jenny. El grupo nació en 2016 y desde entonces viene sacando éxito tras éxito. Whistle, Kill This Love, How You Like That, entre otros. Si hay algo que llama la atención de las integrantes de Blackpink, además de su talento para la música, es la hermosa piel que tienen. Así como mencioné antes en mi video reaccionando a la rutina de skincare de los miembros de BTS, recuerden que Corea del Sur tiene una inmensa industria de productos para cuidados de la piel. Y sus estrellas, tanto varones como mujeres, se ven fuertemente influenciadas por estas empresas a la hora de cuidarse. Muchos dirán, así que fácil. Bueno, sí y no. Por más industria que haya en tu país y por más que te regalen productos buenísimos, si no tenemos la constancia y la paciencia que requiere llevar una rutina diaria todos los días, nuestra piel no va a mejorar. También hay que mencionar que la dieta y el estilo de vida de las personas que viven en Asia influyen un montón en la calidad de su piel, así también como las características intrínsecas de su piel, la cual a medida que envejecen no tiende tanto a arrugarse, sino que tiende más a mancharse. Habiendo dicho esto, ¿cómo es que las integrantes de Blackpink logran una piel así? O así, ¿cuáles son sus secretos? Estuve investigando y a diferencia de lo que pasa con otros famosos, no hay videos de las integrantes de Blackpink haciendo sus rutinas diarias. Pero sí hay algunas entrevistas y cierta información recolectada en distintas páginas de internet que voy a pasar a mostrarles ahora. En estas entrevistas y en estos sitios se logran apreciar algunos de los productos que usan las integrantes de Blackpink y con qué finalidad. Antes de arrancar, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroba simón.scarano. Ahora sí, encontré en un foro que se llama verykemi.com un tema donde se encargaron de recopilar distintas publicaciones en las cuales se hacen referencia a los productos de skincare que utilizan los miembros de Blackpink, así como sus rutinas de maquillaje. Uno de los posteos en este tema se llama ¿Qué productos de skincare y qué maquillajes utilizan las miembros de Blackpink? Esta información data de un programa de televisión del año 2017 llamado Get It Beauty. En este programa, Jisoo compartió parte de los productos de skincare que utiliza. Dijo sufrir de piel seca, por lo cual los productos de su rutina tienen como objetivo hidratar la piel. Primer punto a favor, su rutina tiene un objetivo. Esto es algo que siempre les menciono. Las rutinas deben tener un objetivo para poder ser armadas en consecuencia de aquellos que queremos mejorar. Si no nos pasa que compramos de todo un poco y sin mucho sentido. Y es así que terminamos con muchos productos que no terminan de solucionar aquella cuestión que nos estaría interesando corregir. ¿A quién no le pasó de tener tres o cuatro productos y no saber cómo utilizarlos, cuándo ni dónde? No, 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 no. Bueno, sí. Jisoo menciona que le gustan las mascarillas faciales hidratantes, que las utiliza incluso dos o tres veces durante el día. Le gustan las mascarillas de labios y las mascarillas orientadas a mejorar el aspecto de los poros. Menciona que utiliza la Moonshot Muse Secret Mask, que está descrita como una mascarilla nutritiva, y la mascarilla Mask of Magnaminty de Lash, una mascarilla orientada a limpiar los poros en profundidad. Para los labios utiliza el Lash Bubblegum Lip Scrub, vaselina y un bálsamo de labios. Bueno, vamos por partes. ¿Cuál es mi opinión respecto al uso de mascarillas? No estoy en contra de las mascarillas hidratantes. Lo que siempre menciono es que no se dejen llevar por esas mascarillas que tienen glitter, purpurina o que prometen cosas imposibles de lograr para una mascarilla. En este caso vemos que utiliza mascarillas nutritivas, lo cual no está mal. A lo mejor es poco práctico andar aplicándose máscaras dos o tres veces por día, pero eso dependerá del estilo de vida de la persona, sus necesidades y el tiempo con el que cuente. El uso de mascarillas para limpiar en profundidad los poros está muy bien como complemento a una rutina diaria adecuada. El uso de estas mascarillas debe ir acompañado del uso de un correcto hidratante, un correcto protector solar y un correcto limpiador. Respecto a los productos que usan los labios, ustedes ya saben cuál es mi opinión respecto a los scrubs labiales. No los recomiendo. Si tienen ganas, después pueden ver mi video sobre ese tema. En todos lados escuchamos que la solución para los labios resecos es exfoliarlos. Lamento decirles que no es así. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! 
Los labios secos, agrietados, descamados, no requieren ser exfoliados, sino que requieren ser hidratados en profundidad. Exfoliar labios resecos o deshidratados lo único que va a hacer es perpetuar esa pérdida de agua, haciendo que estos se sequen y se irriten más. Por ende, no recomiendo el uso de scrubs en caso de sufrir de labios secos o agrietados. ¿Qué? Chao, mi gente. Está buenísima la combinación de bálsamo labial seguida por vaselina, que gracias a su poder oclusivo va a potenciar el efecto del hidratante. Algo que me gustaría conocer de su rutina y que no mencionan es qué tipo de limpiador utiliza para lavarse la cara y si utiliza protector solar. Esto nos sería súper útil para terminar de analizar su rutina y poder dar una conclusión al respecto, pero lamentablemente estos productos no fueron mencionados. En la página Daily Vanity se encargaron de armar una lista de recomendaciones y tips que las integrantes de Blackpink han dado a lo largo del tiempo respecto al cuidado de la piel. Esto nos permite conocer un poco más sus rutinas y sus hábitos. El primer consejo o recomendación que recopilaron en esta página fue dado por Shizu. Dice que ella prefiere enfocarse en el cuidado de la salud de la piel más que en el uso de maquillaje y que por esto mismo su bolso de maquillaje no tiene prácticamente productos. Esto es sin dudas un consejo buenísimo. Una piel sana y cuidada va a requerir de mucho menos maquillaje, dado que va a contar con un aspecto mucho más sano. Sobre todo si se trata de pacientes jóvenes, como son por ejemplo las integrantes de Blackpink. Como vimos antes, Jisoo sufre de piel seca. Este tipo de pieles requieren de una correcta rutina de hidratación, para prevenir así la aparición de alteraciones típicas de este tipo de piel, como son por ejemplo la aparición prematura de arrugas. El segundo consejo o recomendación fue dado por Rosé. Dice que no hay que olvidarse nunca de lavarse la cara. Según esta publicación, Rosé sostiene que el paso más importante de su rutina de skincare es sin dudas la limpieza. Esto incluye la limpieza habitual como la remoción del maquillaje. Esto es un consejo muy importante, sobre todo si sufrimos de piel grasa o acnéica, si usamos mucho maquillaje o si estamos sometidos a ambientes en los cuales hay mucha polución. Sé que muchas veces llegamos a casa cansados, sin muchas ganas de lavarnos la cara, sin muchas ganas de hacer nuestra rutina, pero vale la pena. La tercera recomendación fue dada por Jenny. La publicación dice que Jenny reveló que era fanática de las mascarillas faciales y que las utilizaba una o dos veces por día. Progresivamente fue disminuyendo su aplicación dado que empezó a mejorar su dieta y esto se fue viendo reflejado en su piel. Dice que consume frecuentemente jugos realizados con diferentes frutas y que toma mucha agua. Recuerden que las frutas brindan componentes esenciales para la salud de nuestra piel. Muchas veces he mencionado que si tenemos una dieta variada, rica en frutas y verduras, podemos olvidarnos de esos complejos vitamínicos orientados para la salud de la piel. Tiene sentido que, habiendo mejorado su dieta, no te cambies en la calidad de su piel. Es un consejo para tener en cuenta. El siguiente consejo lo dio Lisa. Ella también dice sufrir de piel seca. Es por eso que, según dice, suele aplicarse mucha cantidad de hidratante a la noche antes de irse a dormir, para amanecer así con la piel súper hidratada. Refirió también que le gusta sumar masajes luego de aplicar el hidratante para mejorar así un poco la experiencia. El siguiente consejo lo dio Rosé y es un consejo por el cual me paro y le aplaudo. Dice que no es de andar probando distintos productos, sino que prefiere utilizar aquellos que sabe que le funcionan. ¡Excelente! No hay necesidad de dejar de usar aquellos productos o principios activos que sabemos que no funcionan. Existe ese mito de que la piel se acostumbra a los productos que solemos aplicarle. Déjenme decirles que este mito es falso. Si determinado producto o principio activo te produce ese efecto que estabas buscando, ¿por qué cambiarlo? No hay necesidad. En la página Channel Corea sostienen que en un episodio de Blackpink House se pudo ver la rutina de skincare de Rosé. En teoría utiliza un limpiador gentil en espuma, un serum hidratante con ácido hialurónico, una emulsión hidratante con extractos vegetales y antes de dormir utiliza mascarillas. Vemos que, en teoría, ella también hace mucho hincapié en la hidratación, la cual es fundamental en toda rutina de skincare. Si tuviéramos que hacer entonces un resumen de lo que mencioné antes. Rosé usa un limpiador en espuma, un serum y una emulsión hidratante. Además, le gusta complementar esto con el uso de mascarilla. Refiere que para ella la limpieza es fundamental y prefiere utilizar productos que sabe que le funcionan más que ir probando. Mi pregunta acá sería, ¿utiliza protector solar? 
¿Qué tipo de protector solar utiliza? Respecto a Lisa, sabemos que tiene piel seca, usa hidratantes nocturnos y complementa con masajes. Respecto a Jisoo, sabemos que tiene piel seca, usa mascarillas varias veces por día, también utiliza scrubs de labios, vaselina y bálsamos labiales. Se enfoca en tener una piel sana más que en utilizar maquillaje. No sabemos tampoco qué limpiador usa o si utiliza protector solar. Respecto a Jenny, sabemos que prefiere tener una buena alimentación que se refleje en la salud de su piel más que usar muchos productos. Y sabemos que le gusta usar mascarillas. ¿Qué puedo decir como comentarios finales? Es una pena no haber podido encontrar un video donde veamos realmente la rutina de cada una de las integrantes de Blackpink. Pero por lo poco que pude encontrar podemos ver que son muy conscientes de la importancia de cuidar de la piel. Y no sé ustedes, pero yo esperaba encontrarme con unas rutinas a lo mejor de 15 pasos cada una. Súper complejas, pero por lo que pudimos leer, sus rutinas son todo lo contrario. Sencillas, orientadas a un objetivo en particular y sin pasos innecesarios. Me llama mucho la atención que ninguna haya hecho mención al uso de protector solar. <risa> a diferencia de lo que vimos en las rutinas de skincare de los integrantes de BTS, que estaban todo el tiempo poniéndose protector solar o incluso poniéndose protector uno al otro, no vimos que se hiciera mención alguna al uso de protector solar en lo absoluto. La práctica con la cual no estoy de acuerdo es la de exfoliar los labios. Esta no se recomienda y no brinda ningún tipo de beneficio para los labios secos o agrietados. Todo lo contrario. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes de los productos y las rutinas de skincare de las miembros de Blackpink? Díganme acá abajo en los comentarios si se imaginaban que sus rutinas fueran algo así como lo que vimos recién. Si como yo pensaban que tenían unas rutinas súper complejas. Y si conocen alguno de los productos que utilizan. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arrobasimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video.